各位棋友，大家好。接下来我们欣赏一盘，胡荣华仅用一个卒，就把柳大华的车马炮杀得四处逃窜，所以这盘棋也被中国象棋协会评为了象棋六十年最具影响力对局之一。当时柳大华的布局走的还是很飘逸的，除了当头炮。剩下的招法啊，都不按照普招去行棋，直逼中路，黑方得去应手，他再走一个三步虎，把车啊就给拿出来。那胡司令，车八进六，这步棋还是比较见功力的，因为红方把所有的先手都投入了这一侧。那么黑方右翼啊，肯定受压制，想要抬头是比较困难的，因此他只能抓住左翼的机会，将来吃兵以后，车马炮卒啊，能形成相对应的一个反击。但是柳大华显然是有备而来，车进一，以下黑方车一平啊，这肯定是要走。不走啊，这攻顶线吊着动不了，这肯定是不行。红方，车八进六，他压缩你以后啊，就准备马六进五了。你一踩，他炮打一将，你飞下，他在车一平四，炮阵着这边吊着，随时啊就有砍你四角炮的机，黑方呢就面临崩盘，所以。胡司令临场，只能先走一步象三进五。这个时候，红方当然是车一平四。这样还是威胁惨，这边换完以后啊，我还是有这些砍四角炮的手段。很明显呢，红方是比较占优了。但是可能啊，柳大华老师在布局呢，走得太顺了。所以，我们人呐、啊，往往容易得意忘形。因此，在这里啊，刘老竟然鬼使神差的走了马六进七。这步棋一走啊，可以说就大好河山尽在黑方的手里了。当然，黑方也不能去胡乱处理，觉得好像红方还是有车平四，好像这还挺厉害。你应该先走马七进六，好像这步棋呀、啊、是你的权利。这可能也是红方的一个设想，那么他就有炮五平七。你要是不敢吃兵，将来我长炮以后就能卡住你这个军马炮卒的反击，那这边又被我摁着，肯定是红方占优。但是如果你吃兵，他进炮打死局了，砍马都没用。飞个下还是要打死局，但是呢，胡司令呐、啊，久经沙场的一个天才战将，肯定洞穿了这种作战意图，所以临场他走的是车八平七。那么红方车平四呢，还是要走，否则也看不到什么棋，而且这个内道呢，也确实比较关键。防止黑方过卒以后啊，他有这么去拆开的棋，或者直接绕出来拱下来的棋，所以这力道呢还是比较重要。那人家过卒以后呢，红方也没棋了，他以计划去拆中炮。那么胡司令就翻外马了，下步威胁马八进六，说红方啊长军，这样。胡司令呢，直接踩边卒，等你飞象以后，再把马对掉，对完以后，又杀一个中兵。那我们会发现呐、啊，这个棋呀、啊，红方这个马路跑偏了。其实在这里啊，根本没什么用，哪怕实战走炮九平七，那除了炮九平七，也确实没棋。你根本也不存在，那这里有炮掩护马。没有什么拐吃了这个棋
。但是胡司令在这里呢，他处理呢就非常的好。祝平山虽然你没骑，但我让你啊直接绝望。那红方呢这个骑，炮肯定不能受牵，受牵等于就炮他也动不了，那不是全局都动不了吗？所以呢他就选择退炮，这样黑方一拱。红方呢，再拆开。那胡司令一看，你下底也没用，因为你踩我就可以打哇。所以啊，他又冲下来了。那刘老一看，确实下底也没用，走了炮啊金啊。胡司令呢，又充足了，就冲得你头晕眼花呀。那红方确实没骑，就是个马路啊，跑偏了，这不对路数了。所以林场呢也不知道走啥，先冲一个兵。这个时候胡司令呢直接拱下，哎，你又飞不了，这边砍了炮。当你补士的时候，这个兵拱得你七荤八素，就平炮对决。那红方也只能对局。那柳大华老师呢布局走了很顺，突然之间得意忘形，马跑偏了。以至于啊，全局都找不到进攻的方向，然后被胡司令这个卒啊拱得七荤八素，所以在这里啊，已经整得崩溃了。正常有棋没棋，肯定要扔底炮，看能不能干中象了。但实战呢、啊，却走了一步居四平八，这肯定就眼光糟了。所以他黑方这马不能跳啊，这踩炮。好像把马抓死了，哎，这红方有搞头了。但没想到啊，胡司令他就是跳了马。刘老呢，一句国粹之后，就把这个车啊再回来了。因为你根本不敢踩，他就走了马二进三，吃着你车了。然后，胡司令做了最后一次长考，应该说就把后面这个惊天杀局啊。给构思出了宏伟的蓝图，所以他走了炮一平啊，随时就要扔底。当你一顶，他在推，这车还让不了，就索性啊点进去，炮啊平四，这要出来，好，你封住，他再把你顶住。那红方没棋啊，这个炮先拆开，实在不行有机会我把这个卒干掉也好。但是啊，黑方不给机会，打车，这两个位置肯定是险地，这边打马呢很厉害。如果放到这个巡河，黑方炮四平三一打，这个马不好撤回来，这比较麻烦。金炮保也不行，他一拍，你要是拍过来，这一捅啊，老兵又要建功了。所以呢，索性呢、啊、退回了宫颈线，这样。黑方炮四进六，那红方六神无主，又是快棋赛，那看到啥走啥了。确实棋本身也不行了。那黑方炮四平五，你不能打马，这一桶底呢杀棋，只好走居六进二。胡司令选择四五进六，下一步准备摆炮，这边叫啥？所以啊。他选择了抓这个羊角赤。那胡司令在这里啊，应该说在长考的时候他就已经算清楚了，所以并没有走这样的棋。走这样的棋其实还没用啊，人家抓炮，你要是来准备叫杀的时候啊，他可以白砍炮，你砍他白将了抽车。所以胡司令在这里啊，直接走的车三平四。当你对炮一打。炮让不开，所以呢，他就选择退车。这样再一抓，黑方的炮啊，换肯定不行。砍完以后，砍着炮，这边吃马还有一些打，所以啊，肯定要退炮了。这个炮要是一退，红方至少能解杀，输赢咱不论，红方肯定还能再玩一段时间。但是没有想到啊，胡司令。让人扎实的一步，足七平六，柳大华老师呢只好投子扔斧。
，因为酱不能舔，这边要打死猪，猪不能吃，它出酱，你老帅还逃不了了，铁门山绝杀无忌，所以啊，只好投子扔斧。那一般来说。这种老兵收山的杀法啊，我们只有在训练基本杀法、一些教材上面呢，才能看得到老兵收山的一个杀法。在实战当中啊，一般是不会出现的。所以这个族啊，直接形成了一个绝杀，给人的一种效果啊，有非常强的视着震撼力。所以也难怪呢，这盘棋被中国象棋协会评为啊象棋六十年最具影响力的对局之一，确实让人呐、啊、叹为观止。滚一个老兵搜山，这就是真的是相当的扎实啊！大家可以慢慢的品味。好，本局分享到这里，感谢支持。